Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem nächsten Rezeptvideo. Langsam wird es frisch draußen, langsam gehen wir in der Herbst über. Also haben wir uns gedacht, wir grillen heute mal was Herbstliches. Kalt ist auch schon geworden. Wir grillen eh das ganze Jahr, von dem her ist das wurscht. Ähm, wir greifen heute tatsächlich mal auf einen Discounter Patty zurück vom Wild, einen Wildburger. Und schauen wir uns das einmal an, wie der schmeckt. Ich hoffe, euch interessiert das und ihr bleibt dran. Für unsere Burger brauchen wir richtig schöne Kürbiskernbrötchen. Jetzt habe ich es mal gemerkt. Ähm, Wildburgerscheiben aus den Preiselbeeren machen wir mit Ahornsirup und dem Kakao hier ein richtig schönes Sößchen. Äh, Rotkohl kommt mit auf den Burger. Logischerweise wollen wir noch ein paar Zwiebeln reinmachen, die muss ich noch holen. Als Beilage grillen wir ein paar richtig schöne Kürbisspalten. Da haben wir hier einen schönen Hokkaido-Kürbis. Da machen wir gar nicht viel, den schmieren wir bloß mit Öl ein, das seht ihr später. Aber einen schönen Dip wird es dazu geben, Creme Fraiche. Joghurt, Kräuter würden damit drin sein, ein bisschen Ketchup, der Knoblauch, bei der Chili weiß ich es noch nicht so ganz genau, aber Salz und Pfeffer und natürlich das gute, das gute Dutch Oven Gewürz kommt dann noch mit rein in den Dip. So, und jetzt geht's los. Als erstes, weil die ein bisschen ziehen muss, machen wir uns die Soße für unsere Burger. Da habe ich jetzt hier in meinem Schälchen einen Esslöffel Backkakao reingesiebt, damit wir keine Klumpen haben. Die Soße wird bloß kalt angerührt, da braucht ihr keine Angst haben, die müssen wir nicht kochen. Auf diesen einen Esslöffel Kakao tun wir jetzt sechs Esslöffel Preiselbeeren. Und einen Esslöffel Ahornsirup. Aber komm, lass uns zwei rein machen. Dann ist gerade mal aufgebraucht. Machen wir zwei rein. Was jetzt noch fehlt, ist eine kleine Prise, maximal so ein halber Teelöffel Salz. Und jetzt verrühren wir das Ganze. Und schon geht es weiter, nämlich mit dem Tipp für unseren Kürbis. Bevor wir den Tipp jetzt machen, haben wir uns entschlossen, einfach um euch zu ärgern, wir machen da noch was rein in diese Soße für den Burger, nämlich den Abrieb einer Limette. Einfach damit es ein bisschen frischer wird. Aber jetzt, jetzt geht es um den Tipp. Für den Dip müssen wir jetzt erst einmal entweder vier Knoblauch zählen oder ich mag es jetzt so hart heute, wir machen das mit einer mono knoblauch -Knolle. Zeh, Wie sagt man da eigentlich dazu? Sagt das irgendwie einmal unten in den Kommentaren. Ist das eine mono knoblauch -Knolle oder eine mono knoblauch -Zeh? Das hätte mich mal interessieren, ich weiß es nicht. Da schneiden wir das Deckerle ab und dann kriegt sie wieder richtig eine mit. Das geben wir in ein Schüsselchen. Und da geben wir jetzt die restlichen Zutaten rein. Das auch dieser Dip wird heute nur kalt angerührt. Da haben wir einen Becher Joghurt. Einen Becher Creme Fraiche. Sechs Esslöffel Ketchup. Die 8 Kräuter Mischung aus dem Tiefkühlfach und eine Gewürzmischung eurer Wahl. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, wirklich. Ich nehme wirklich gern diese Dutch Oven Gewürzmischungen, weil die halt ein bisschen diese besondere Rauchnote haben. Ihr könnt es auch nur mit Salz und Pfeffer machen. Das bleibt logischerweise euch selbst überlassen. Das war's schon. Das wird jetzt verrührt miteinander. Und dann können diese Soßen und Tipps ein bisschen ziehen und wir kümmern uns einmal endlich ums Wesentliche, um das Fleisch. Inzwischen hat der Christoph die Feuerplatte angeheizt. Wir müssen aber den Hokkaido Kürbis. Hokkaido Kürbis. Ja, jetzt haben wir es. Den müssen wir noch vorbereiten. Den schneiden wir uns einfach in Spalten. Das Innenleben tun wir weg. Ihr könnt die Körner trocknen, könnt sie verwerten, machen wir nicht. Los geht's. Der Hokkaido Kürbis ist übrigens einer der wenigen Kürbisse, bei der man die Schale mitessen kann. Die wird beim Kochen, beim Braten, beim Backen oder beim Grillen richtig schön weich und kann mit verzehrt werden. Der Kürbis selber schmeckt ganz leicht nach Maroni, ist also eine richtig schöne herbstliche, leckere Sache. Die schmieren wir jetzt noch mit Öl ein, salzen sie ein bisschen, dann sehen wir uns wieder, dann schauen wir mal, was in dem Fleisch alles drin ist. 
Bis dahin schauen wir aber den Hokkaido-Kürbis an. Der kommt aus Japan und zwar genauer gesagt von der Insel Hokkaido. Es ist die zweitgrößte Insel Japans und flächenmäßig die größte Präfektur. Von der Geschichte des Kürbis habe ich euch schon mal was erzählt in einem anderen Video. Das verlinke ich euch oben, falls ihr es noch nicht wisst. Wie versprochen schauen wir uns jetzt noch schnell die Patties an. Die wurden da in einem recht, wie ich finde, recht schönen Karton geliefert. Aber der Karton soll uns wurscht sein, wir schauen nochmal, was da drin ist. Und laut der Zutatenliste besteht das Patty aus 92% Wildfleisch. Da ist drin Wildschweinfleisch, Hirschfleisch und Rehfleisch, also ein Mix wohl aus verschiedenen Wildtieren. Trinkwasser, Rapsöl, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Malto, Dextrin, Champignonsaft, Konzentrat und Zitronensaftpulver. Also, dieses Patty, das ist schon fertig gewürzt. Jo, schauen wir doch mal, ob das was kann. Wildburger habe ich ja schon selber gemacht, verlinke ich euch einmal da oben. Ja, gab es schon mal. Schauen wir mal, was drin steckt in der Packung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder an der Grillplatte. Wie ihr seht, sind wir jetzt an meiner Grillplatte angekommen, an meiner Feuerplatte. Da haben wir schon das Sößchen aufgestellt in einem kleinen Gusstopf. Ihr erinnert euch, die Preiselbeeren mit dem Kakao und Ahornsirup und so. Ne? Die Platte haben wir eingeölt und da geben wir jetzt unseren hackfleisch patty drauf. Ja, den haben wir auch eingeölt. So schaut er aus, wenn er aus der Packung kommt. Ähm, kann man lassen. Und dann schmeißen wir den hier einfach in den heißesten Bereich. Das Patty, das ist gefroren, wenn man es kauft. Das kommt auch gefroren auf den Grill oder in die Pfanne oder wie bei uns jetzt auf die Feuerplatte. Dieser gefrorene Zustand, der sorgt meines Erachtens dafür, dass das Patty später richtig schön saftig ist. Ähm, so genau erklären kann ich es nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, ein Wildfleisch ist ja normalerweise recht fettarm. Ohne Fett wird ein Burger Patty einfach trocken. Und ich glaube, dass das irgendwie mit der TK-Ware zusammenhängt. Dann haben wir uns jetzt mal kurzerhand dazu entschieden, dass wir die Kürbisspalten flambieren werden mit Rum. Einfach damit wir ein richtig schönes Aroma auch am Kürbis haben. Kinderchen, wenn ihr das seht, macht das nicht ohne Erwachsenen nach oder lasst es am besten gleich die Erwachsenen machen. Also bei solchen Sachen auf jeden Fall aufpassen. Wie ihr seht, sind wir jetzt fast am Ende angekommen. Der Käse muss jetzt noch ein bisschen schmelzen. Wir haben eine Scheibe Käse oben auf dieses wunderbare Wildpatty drauf. Ähm, jetzt hätte ich gesagt, wir bauen schnell den Burger und dann sehen wir uns wieder. Fertig sind wir, unser erster Herbstburger 2018 aus einem Discounter Wildfleisch Patty. Ich bin, wie gesagt, tierisch gespannt. Da liegt er. Dann schneiden wir uns das Ding einmal auf hier. Fällt bloß noch. Klar, probieren. Also, er ist besser als ich erwartet habe, das gebe ich ganz ehrlich zu. Natürlich kein Vergleich mit einem frischen Wild vom, vom Jäger, wie wir es schon mal gemacht haben, Wildschweinburger oder so. Aber man kann das durchaus mal machen, wenn ihr jetzt keinen Bezug zum, zum Wildfleisch habt. Das kann man durchaus machen. Die Soße finde ich sehr interessant. Die äh, mit dem Kakaopulver drin, die finde ich super. Die passt dazu wie eine Faust aufs Auge. Doch alles in allem ziemlich rund, muss man sagen. Jetzt probieren wir schnell noch den Kürbis, den flambierten. Der ist super. Wir haben jetzt leider den Dip vergessen. Das heißt, ich hole den Dip und dann probiere ich nochmal. Mhm. So. Also Kürbis die zweite. Da ist er. Und da ist der leckere Tipp. Zum Glück haben wir wieder Herbst. Ich stehe voll auf Kürbis. Kürbis ist was Leckeres. Einfacher finde ich, geht ja nicht. Salz, Pfeffer, Öl, ab auf den Grill, in die Pfanne. Alles in allem ein super Gericht. Wir machen jetzt die restlichen Burger, damit wir alle gemeinsam essen können. 
und sehen uns das nächste Mal wieder. Servus, Pfiat euch, habe die Ehre. Ade. Für unsere Burger nehmen wir heute ein paar. Kürbissemmel. Für unsere Burger nehmen wir ein paar Kürbis, Kern, Semmeln, wunderbare, schöne. Für unsere Burger brauchen wir heute ein paar Kürbis, Kern, Semmeln. Da sind wir. <lacht> Für unsere Burger brauchen wir leckere. Schon wieder vergessen. Kürbis, Kern, Semmeln. So, und damit ihr es jetzt richtig versteht, machen wir das Ganze noch einmal.